大家好，我是刘姐。西红柿鸡蛋汤是我们餐桌上最常见的一种汤，一日三餐都可以搭上一碗鸡蛋汤，味道鲜美。西红柿鸡蛋汤看似简单，其实做法也有技巧。今天就把小技巧分享给大家。蛋花丝滑漂亮，汤鲜味美。想学的点击屏幕上的有用，一起看看我是怎么做的吧。首先，我们准备两个新鲜的西红柿。西红柿最好选择这种皮薄，而且皮上面带着一点小星星。像这样的西红柿，它的汁水特别的丰富，而且口感酸甜，特别的好吃。把西红柿清洗干净后，在顶部切上十字花刀，切好后把它放入大碗中，再加入滚烫的开水，把西红柿给它烫一下，这样方便去皮。西红柿的皮不容易吸收，而且影响口感。去皮后的西红柿吃起来口感更好。用筷子搅动一下，开水一烫，西红柿的皮，看这个已经掉了。然后放在开水中浸泡五分钟，然后把西红柿控水捞出，放在菜板上，把西红柿的皮给它揭掉。再把西红柿的蒂给它挖掉，把西红柿对半切开，中间还有硬心这个硬心也影响口感。用刀将它削掉，把西红柿的切面朝上，先切成片这样切的时候，西红柿的汁水不容易挤压出来。再改刀切成小丁。切好后，把它装入盘中备用。接下来再准备几颗小香葱，葱瓣、葱叶分开切，葱瓣切成葱花。切好后装入盘中备用。葱叶也切成葱花。切好后放入盘中，把葱瓣分开放。再准备一颗香菜，切成小段家里有小孩子不喜欢吃香菜的也可以不放，切好后装入盘中备用。接下来在碗中打入两颗土鸡蛋，西红柿鸡蛋汤我们最好选择土鸡蛋，土鸡蛋它的营养丰富，口感更好，而且烧出来的鸡蛋花金黄金黄的，看着就很有食欲。往里面加入一点食盐，入一下底味用筷子挑起蛋液，将鸡蛋充分的搅散。打鸡蛋也是有一定技巧的，像这样用筷子挑起蛋液，顺着一个方向给它揉起来，直到打至鸡蛋液出现大泡泡了就可以了。打好后，把它放在一旁备用。接下来，我们再来调一个水淀粉，在碗中加入两勺淀粉，再加入小半碗的清水。用筷子搅拌一下，搅拌均匀后，把它放在一旁备用。西红柿鸡蛋汤食材非常的简单，但是做出来的口味是特别的鲜香。接下来锅烧热，加入食用油，油热放入葱瓣爆香，把葱瓣爆香后，再放入切好的西红柿丁，翻炒均匀。加入小半勺的食盐，加入食盐可以更快的炒出西红柿的汁水。边炒边按压，炒出西红柿的汁水。然后再加入适量的清水，水的量我们可以根据家人的多少添加。盖上盖子，大火烧开。烧开后，将我们调好的淀粉水放进来，淀粉水放置一段时间。会有所沉淀，用筷子给它搅拌搅拌，然后倒进来，再用勺子轻轻的搅拌均匀，烧制汤汁有些粘稠。朋友们，视频看到这里了，如果觉得我分享的视频对你有所帮助的话，请用你发财的小手给我点个赞吧！你的每一次点赞、关注、转发都是我前进的动力，非常感谢你的支持。烧至粘稠后，再把打好的鸡蛋液从高处呈细线状淋入锅中
转着圈的给它垒入。这个时候呢，要转小火，小火煮出来的鸡蛋花丝滑又细腻。鸡蛋液淋入锅中后，先不要搅动，蛋花形成后，我们再轻轻的搅动，看看这样的蛋花特别的漂亮。因为用的是土鸡蛋，蛋花金黄金黄的，又非常的丝滑。接下来我们来调味往里面加入一勺鸡粉，一勺胡椒粉，淋上香醋，再淋上香油，搅拌均匀。出锅前再撒上葱花、香菜，搅拌均匀，像这样就可以关火了。关火，把它盛入碗中，就可以给家人们美美的享用了。这样做出来的鸡蛋汤是不是特别的鲜香？看着就很有食欲。现在满屋子飘着都是鸡蛋汤的香味这样做的鸡蛋汤，汤鲜味美，老人孩子都爱喝，简单又省时。现在早上天气还是比较冷的，给家人们喝上这么一碗鸡蛋汤。暖心又暖胃，这样做的鸡蛋汤，汤鲜味美，天天喝也喝不够。如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我每天都会发布不一样的视频，我们下期视频再见。